Dios los bendiga hermanos, bienvenidos a un nuevo momento con Dios, damos gracias a Dios por este nuevo momento y vamos a terminar el estudio de la carta a la iglesia de Roma, nos hemos deleitado con la doctrina, con la, la firmeza que nos da en nuestro corazón y en nuestra vida como cristianos esta carta, era confrontativa para el pueblo judío cristiano de la iglesia de Roma y confrontativo para el pueblo gentil cristiano de la iglesia de Roma, que eran los dos grupos que estaban ahí, y confronta a los dos, y en eso nos confronta a nosotros, y nos fortalece y nos confirma, por eso lo, nos hemos deleitado. Y vamos a leer el último capítulo, que es el capítulo 16, dice así, Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Sencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy yo gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epéneto. Amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludada a Peles, aprobado en Cristo. Saludada a los de la casa de Aristóbulo. Saludada a Herodión, mi pariente. Saludada a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludada a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludada a la amada Pérsida, la cual ha, sido, ha trabajado mucho en el Señor. Saludada a Rufo, escogido en el Señor y a su madre y mía. Saludada a Síncrito, a Flejonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludada a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludados los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y, cos, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, con suaves palabras y lisonjas, engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Os saluda Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sosípates, mis parientes. Y o Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad y el hermano cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y el que puede confirmarnos, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del, ministerio, del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Bien, este capítulo nos da un listado grande de nombres, que son los saludes personales que están mandando eh, Pablo y los que están con él, y me encanta el detalle de dar nombre por nombre. Algunas veces nosotros se nos pasa por alto 
agradecer a quienes están trabajando con nosotros. Y es necesario. Nosotros sabemos, por supuesto, que la honra y la gloria es para Dios en todo, pero tenemos que reconocer el trabajo de los hermanos y agradecerles. Me encanta cómo el apóstol Pablo aquí da nombres específicos de las personas a quienes está mandando a saludar. Y también en el verso 5 dice, también a la iglesia, saludad también a la iglesia de su casa. Quiere decir que en las casas estaban congregándose como iglesias, porque como en este tiempo era tiempo de persecución, la iglesia no podía darse el lujo de congregarse en lugares públicos o en, un, o en templos grandes, porque había persecución. Y si se reunían, eh, pues era acomodar un plato servido a los perseguidores de la iglesia. Entonces se reunían en las casas poquitos. Por eso es la iglesia que está en su casa. Porque la palabra dice que donde dos o tres estén en su nombre, ahí está el Señor. Así que dos o tres congregados se constituyen en iglesia de Cristo. Y eso es lo que vemos nosotros desde aquí. Y luego los nombres de cada una de las personas. Y hay una llamada especial en el verso 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Eso también lo podemos ver a la fecha. Siempre hay gente que está tratando de causar divisiones, de causar contienda, de causar problema. Aquí no dice que se cause contienda, que se devuelva la contienda. Dice que nos apartemos. No estamos nosotros llamados a discutir, estamos llamados a amar, a enseñar el Evangelio. Pero quien quiera crear contienda, simplemente nos, nos separamos, no vamos a crear contienda. No sea que terminemos diciendo palabras necias en lugar de sabias, abriendo la boca cuando no nos corresponde. Mejor tomemos el consejo y apartémonos, apartemos a las personas que están tratando de crear contienda. Dice, tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Están trabajando para ellos mismos. Y con palabras melodiosas, armoniosas, endulzan el oído de algunas personas que no tienen el conocimiento de la palabra. Por eso dice, de ingenuos, que terminan creyendo en ellos. Por eso es necesario que toda la iglesia de Cristo conozca la palabra. Algunas veces pareciera que, que hay congregaciones que trataran de apartar la palabra del pueblo. La palabra debe estar al alcance del pueblo. Todos tenemos que leer directamente de la fuente. Es bueno que nos expliquen, pero además de nuestra lectura primero va nuestra lectura, primero va nuestro estudio primero va nuestra comunión con Dios y luego la explicación que alguien más nos dé Pero primero nos enfrentamos con Dios nos acercamos a Él tenemos esa intimidad con Él y Él nos revela a nuestro corazón lo que Él quiere y también usa a siervos suyos para ampliarnos pero son las dos, no nos alejemos de la palabra, siempre debe estar la palabra y nos habla aquí que quien era el secretario del apóstol Pablo era Tercio, dice el verso 22, yo Tercio que escribí la epístola, os saludo en el Señor, era el que estaba tomando nota. Pero la carta había sido enviada por el apóstol Pablo y da los nombres de, de quienes estaban mandando el saludo y luego en la doxología final nos da el enfoque específico que la honra y la gloria son solo para Dios. Dice el verso 27... Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Me encanta la forma en que termina la carta. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Qué forma de terminar, gloriosa, dándole la honra y la gloria al único que la merece. Y dejando a Jesucristo en el lugar que le corresponde. Me encanta. Es maravilloso. Vamos a ir a platicar con Dios y le vamos a pedir sabiduría. 
El apóstol Pablo escribió todo esto porque Dios le había dado sabiduría. Dios lo usó y él se dejó usar. Déjate usar tú también. Dios tiene un propósito especial para la vida de cada uno de nosotros. Hay dones específicos, hay un llamado especial para cada quien. Solo dejemos a Dios trabajar y nosotros seamos sus instrumentos. Un desarmador no sirve de nada o un martillo no sirve de nada solo. Sirve hasta que el carpintero lo toma y lo usa. Así somos nosotros. No servimos de nada solos. Pero cuando nos abandonamos en las manos de Dios, dejemos que Él se glorifique y seamos sus instrumentos. Al estar terminada la obra no decimos nosotros, ¡qué buen martillo! sino qué buen trabajo el evanista, qué buen trabajo el carpintero, el trabajo y la honra y la gloria es para Dios. Somos sus simples instrumentos. Vamos y démosle gracias al Señor por tenernos por dignos de ser sus instrumentos. Platiquemos con Él, alabémoslo, glorifiquémoslo y pidámosle que nos llene de sabiduría para poder llevar su palabra para poder extender las buenas nuevas el Evangelio de Jesucristo y que todo el mundo sepa quién es el único y verdadero Dios. Platiquemos con Él, acerquémonos a Él y que esa cercanía que nosotros tenemos día con día la puedan llegar a tener otros. Por eso estamos aquí, para que todo el mundo sepa que Dios es accesible, que Jesucristo vino para acercarnos a Dios, porque nosotros éramos incapaces de hacerlo por nosotros mismos. Así que alabémoslo, glorifiquémoslo, bendigámoslo y tengamos un largo momento con Dios. Que el Señor los bendiga.